Wir befinden uns in Saaleck in Sachsen-Anhalt, nahe der thüringischen Grenze. Bereits vor 15.000 Jahren wurde dieses Tal besiedelt. Stolz erheben sich hier die beiden Bergfriede der Burg Saaleck. Tauchen wir ein in ihre tausendjährige Geschichte. Die Burg liegt auf einem schmalen Berggrat an der Straße zur Romanik und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Hier entstand um 1818 einer der ältesten Geschichtsvereine. Zu seinen Ehrenmitgliedern gehörten unter anderem Johann Wolfgang von Goethe und Alexander Humboldt. Hätten diese Leute damals nicht Wissen zusammengetragen und konserviert, gäbe es heute wohl kaum noch Informationen über die Burg Saaleck. Wann die Wehranlage genau errichtet wurde, ist nicht überliefert. Doch man geht davon aus, dass sie im Zeitraum um das Jahr 1050 entstand. Dies geschah vermutlich im Auftrag der Markgrafen von Meißen. Davor stand hier eine Holzburg der Slawen. Manchen Quellen zufolge soll Saaleck eine Gegengründung zu Rudelsburg gewesen sein. Da sie jedoch älter ist, kann man dies getrost als Märchen bezeichnen. Musik 1140 wird mit Hermann Advocatus de Saleck erstmals ein Vogt von der Burg in einer Urkunde erwähnt. Interessanterweise treten sie in der Folge abwechselnd als Dienstleute der Markgrafen von Meißen der Landgrafen von Thüringen und des Bischofs von Naumburg in Erscheinung. Die beiden 23 Meter hohen Bergfriede mit ihren 2 Meter dicken Mauern stammen aus den Anfangszeiten der Burganlage. Der Ostturm war ursprünglich nur ein Wehrturm, und nicht bewohnt. Im 19. Jahrhundert wurde der romanische Baucharakter stark verändert. Beispielsweise baute man Spitzbogenfenster ein. Im 20. Jahrhundert wandelte der damalige Pächter Hans Wilhelm Stein den Turm zu einem komfortablen Wohnsitz um. Heute befindet sich hier die Dauerausstellung über die Wildpferdjäger, welche um 15.000 vor Christus im Saaletal siedelten. Außerdem können einige mittelalterliche Funde begutachtet werden, welche in der Umgebung der Burg entdeckt wurden. Der Westturm kann bestiegen werden. Von dort oben hat man einen herrlichen Blick über das Saaletal. Ursprünglich gab es wie beim Ostturm auch eine Spitze. Diese wurde im 19. Jahrhundert durch einen Blitzeinschlag stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge der Sanierung brach man die Reste ab und erstellte eine Aussichtsplattform. Im Innern befanden sich ursprünglich die Wohnräume des Burgherren. Neben den Resten des Kamins gibt es auch eine mittelalterliche Toilette zu sehen. Doch wer einen Aborterker erwartet, sieht sich getäuscht. Hier wurde die Toilette direkt in die Außenmauer eingebaut und konnte über einen Luftschacht zum Kaminzimmer sogar indirekt beheizt werden. Sehr komfortabel zu jener Zeit. 
Den Besucher erwarten im Turm außerdem detaillierte Informationen über die Geschichte der Burg. Zwischen den Bergfrieden befanden sich einst ein Palast und weitere Wohn- und Wirtschaftsbauten. Von diesen lassen sich noch zahlreiche Mauerreste und andere Spuren finden. Außerdem gibt es den Burgbrunnen zu sehen. Dieser war einst 76 Meter tief. Der Brunnen war 1922 bei Aufräumarbeiten wieder entdeckt worden. Er stand ursprünglich in einem kleinen Hof, welcher von den erwähnten Gebäuden umgeben war. In der Zeit der Slaven lag an dieser Stelle eine 4x4 Meter große Zisterne. Sicher ist, die Burganlage war viel größer, als es heute den Anschein macht. Neben der Kernburg existierte eine umfangreiche Vorburg, in welche auch Teile des heutigen Dorfes Saaleck integriert waren. Das ganze Areal war von einer Mauer umschlossen. 1220 werden die Schenken von Vargula die neuen Besitzer. Das bekannteste Mitglied der Familie ist wohl Rudolf II. von Saaleck. Er war landgräflicher Schenk, diente am Hof Hermanns des I. von Thüringen und folgte dessen Sohn Ludwig IV. als Kreuzritter nach Otranto. Anfangs des 14. Jahrhunderts verschuldet sich die Familie zusehends. Nach und nach müssen sie verschiedene Besitztümer verkaufen. 1344 trifft es auch die Burg Saaleck. Für den Betrag von 700 Schockmeißner Groschen geht die Burg samt ihrer Güter an den Bischof von Naumburg. Fortan wird sie als Amtssitz des Hochstifts Naumburg genutzt und sollte dem Bischof im Falle von Unruhen als sicherer Zufluchtsort dienen. 1396 verpfändet der Bischof die Burg Saaleck an die Schenken zurück. 1523 wird die Verwaltung in die Vorburg verlegt. Im Zuge der Reformation gelangt die Burg zwei Jahre später in die Hände der Kurfürsten von Sachsen. Bis 1585 fungiert sie noch als Wohnsitz eines Amtmanns. Aber dann wird das Amt nach Stendor verlegt und die Burg verfällt langsam, aber sicher zur Ruine. Nach der Gründung des eingangs erwähnten Geschichtsvereins wurden Teile der Burg gesichert und der Ostturm umfassend restauriert. Dieser diente nun als Sitz des Vereins. Heute kümmert sich der Heimatverein Saaleck e.V. um die Burg. Diese ist von April bis Oktober jeweils am Wochenende geöffnet. Wenn unter der Woche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, ist die Burg ebenfalls geöffnet. Wer also in der Nähe ist, sollte sein Glück versuchen. Es lohnt sich. Ich für meinen Teil genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne von hier oben. Und dann geht's schon weiter zum nächsten Abenteuer. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.